。上次的事不好意思啊。没关系，李先生很可爱。你是要回浦西吗？这边车少，我送你吧。哦，不用不用，我没什么事儿，所以我在这等会儿就好。你是怕你先生知道后会生气吗？嗯，贾老板。嗯，其实呢，我对你不能直呼其名，还有不能上这个车，道理是一样的。你不是在装糊涂吧？我没有装糊涂，上次比赛是我赢了，所以我不会放弃追求你。注意安全，再见。专门回来跟我说对不起的是吗？嗯？为什么跟着我？我知道我欠你的不只是一个交代，我也知道我现在做什么都于事无补，更不应该来打扰你的生活。我只想远远的看一看，不过我知道你过得很好，很快乐。绝不会在你面前出现。如果告诉你，我过得一点都不好，你打算怎么办？你来了。宋同学，介绍一下，我的未婚夫。你好，你看到了，我过得很好，希望你不要在这打扰我。对不起，我不会再出现了，祝你幸福，再见啊。不好意思，啊，没事儿。这是你前男友。你看我，我今天其实专程来这请请你吃个饭，嗯，没想到还顺道了一下你的骑士，英雄救美。既然已经告别了旧情，咱们不如就把今天当做一个新的开始吧。对不起
我不喜欢引起你的误会、嗯。我不介意，将错就错也可以很美好。朱同学，你今天你看有没有空跟我一起吃个晚饭呢？让我们加深一下彼此的了解，给各自一个机会吧。吴广川，我没有心思再去重新了解一个人，也不想再重新开始一段新的恋情。希望你能理解。再见。嗯，苏同学。陈爷啊，这次啊，抢险支援你表现不错，市局领导在会上专门点名表扬了你啊。熊段长非常的高兴，说你给咱们段争了荣誉，还要表扬你呢。哦，真的？当然是真的了。哎，你小子可不能骄傲，一定要再接再厉啊！你给你给啊！哎哎，顾主任，越来越不像话了啊！上班期间打打闹闹。这手里还拿着东西，万一伤人怎么办、啊？跟你们说啊，段里可不报销医药费。哎，别，哎，行行，站那边去。哎，哎，你看看人陈野啊，工作踏实肯干，任劳任怨。看看你们俩，天天在这混日子。好，呃，先去忙吧，有事我再找你啊。干活去。哎哎，顾主任慢走，顾主任慢走啊。干嘛呢？我啊，打什么打？陈哥，你什么时候回来的？刚回来。哎呀，这不回家先找领导报告，一看就是提纲。瞎说，我这叫爱岗敬业。别解释，解释就是眼熟。哎，净胡说八道。哎，陈野，呃，来一下，来一下，到办公室来一下。啊，好好好，我去，我去看看。好好啊。还真要当官了，啊！大家都这么传。顾主任让他交入党申请书，熊段长有奖励的。等陈哥要是当了官，我就有靠山。小子还挺有狗血运的啊！主任，有事啊？哎，小陈，你看我这脑子啊，这是我女儿的语文卷，我把她当文件给带单位来了。这不刚才打电话一直催呢。呃，要不麻烦你跑一趟，给他送到学校去。我实验高中啊啊，对，哎，离这不远，我认识这地方，是吧？哎，那这样，行李先搁我这儿，你现在就去，快马加鞭。哎，您放心，放心。嗯，怎么还没来啊？别急别急，应该等等就来了吧。呃。顾小朵，他是。哎，你好，你好，这个这是你爸让我给你带的东西。你是我爸派来的。对。讨厌死了，还多好一顿账。哎，你跟你爸长得真像，漂亮。有没有搞错？你什么审美啊？我要像他我就麻烦了。我是随我妈我才这么漂亮的。啊。你动作太慢了，害得我被老师一顿批。不不好意思啊。你说这个人怎么穿的这么土？啊！下次再有这种事儿，记得收拾收拾再来。同学都笑话我了。哦，挺好嘛，不是？师傅，还有饭吗？没饭了。嗯嗯，陈哥，陈哥，来来来来来，来吧来来来，走，来来来。哎，那，哎，来了，快点儿这，饿了，看还热乎，收拾啊，走，哟，受宠若惊啊，你给我下药了吧？哪敢下药，拍马屁还来不及了，拍马屁！哎，陈哥，什么也别说啊，赶紧请客。我凭什么请客？请客，你别装了，谁都知道下一任值班长是你呢。啊，怎么一撇的事儿、啊？怎么一撇儿呢？没谱啊！陈爷，从明天开始啊，我给你递工具。哎，师傅，你也埋汰我。哎哎哎，都听着啊，大家都好好想想。
必须得狠狠的宰陈哥一顿，是不是？对，哎，必须请，请我请，请请都请。那个，小二，你们两口子也来啊，肯定来。就你鬼最多，肯定狠吃的一顿，吃的大。吃你个头啊！怎么了又？你一点都不着急啊？人家就要跑你前面去了。哎呀，一个值班长一个月就多个几十块钱，有什么可急的？就是咽不下这口气。你俩同时进场的，凭什么他就能当值班长领导你啊？人，这领导重视他呗。什么重视？明明就是走后门了。你爸不是跟熊段长是老战友吗？你也拉拉关系呗。哎呀，算了，你给你找工作的时候就麻烦过人熊段长，那老麻烦人家多不好意思。这有什么可麻烦的？这关系不用白不用。我跟陈也好歹是兄弟，我就别跟他争了。哎，这以后机会多了去。你想着他，他想着你了吗？哎，算了算了。行啊，你陶建设，原来你这么不思进取，算我看走眼了。你要是愿意在这原地踏步，那你就自己过去，咱俩出去。哎，连房都装好了，那说吹就吹，不吹也行，看你表现。这个床单啊哦，等一下，我妈，我去洗个手。等一下，等一下，妈，我擦一下，擦一下，擦干了，擦干。来，陈直。来，先往两边把它来，往两边，一，哎，好，再往上。我们陈野现在进步很大，你也要进步啊！这不，将来他提干了，做领导了，你就是领导夫人了。你，你不能像现在这样，毛毛躁躁的，说话那么大声音，走路像个男孩子，这样不行的。我挺像女孩子的呀！再说了，我这二十多年都是这么过来的。那以前是你，将来你是领导夫人，身，身份改变了。你看，你跟陈野，在路段里住着，人家这么多人看着你，一天到晚疯疯癫癫、傻傻乎乎的，人家笑话你。来，你看我，我教你怎么走路。来，看我，背挺起来，两个肩膀放松，眼睛看前面，好，看着啊，走。看着我，要雅，要稳，不能卸下来，也不能这样。笑什么呀？你好好学着呀。哦。还有，跟别人打招呼的时候要含蓄，别一天到晚扯着嗓子，哎呀，老何，哎呀，那样嘛，这样人家笑话着呢。来，你看我怎么跟人家打招呼啊？嗯。你好。你好，还有啊，还有还还有，老何上班啊，殷红买菜啊，看见没有？你傻笑什么？你走一遍给我看看来，按照我说的那样，挺起来，眼睛直视前方，肩膀放松，来，预备，开始，开始，稍微快一点，别笑，转过来。打招呼，何伯，我去给我婆婆买生煎，这是鹦鹉吧？好漂亮！好好好好好好好，过来过来过来过来
我一会儿回去洗。就你这样，永远也进步不了。你会跟我们陈野拉开距离的，啊，一定要努力。还有，与人交往要有城府。你比如说，陈野提干这个事情，先不要声张。哎，你晚上回去跟陈野也打个招呼啊，让他先收着一点。别到时候就还没提干呢，全世界都知道了，可不是吗？树大招风，这招人嫉妒的，可不是吗？那你还跟英红阿姨说？我什么时候说过啊？都听见了。来，跟着我练习。嗯，站好，站直，背挺起来，肩膀放松，眼睛看前方，预备，开始。莫大爷，哎呀呀呀呀！哎呀，哎，莫大爷，您这手脚越来越不利索了。哎，老了，现在啊，也就你们小两口陪着我这个老头子做个伴，说说话。等你们这一搬走啊，就剩我一个人喽。不是莫大爷，你怎么冷不丁那么伤感干嘛？谁说我们要搬走了？揣着明白装糊涂是不是？你不是提干了吗？当了官儿，谁还住这破房子？等着去享福吧。哎，剩下我一个人啊，冷冷清清，没人可怜啊。跟你走。小弟，李小弟，老公，哎呀，哎呀，来，你给我下来，我伺候你。是你这个大嘴巴，跟孟师傅说我要提干的事吧？从实招来说。我就是那天正好碰见他了，我就和他聊了几句，他说怎么这几天都没见到你，然后我就一不小心说漏嘴。小道消息传播的那么快，你等你老婆真的提干了，你再得意忘形可以吗？可是我好骄傲啊！我老公那么棒，那么争气，我怎么就不能夸一夸呢？是不是？你妈比我夸张多了，连菜市场卖猪肉的都知道你要提干了。哦，真的啊！好的不学，净学坏的。我得想办法把你这张嘴给堵住。让老公亲一个。姑妈，他怎么来了？哎哎，来了。啊？都在呢。姐，姐，姐，姐，姐，姐，来来来来来来。哎呀，小罗，你看这个天都拿出来。哎呀，我的，也没什么值钱玩意儿，哎，都是些土特产。啊啊，来来来，让你们尝个鲜儿啊。好好好，坐坐坐坐，姑妈坐，姑妈坐。哎，你看你这孩子说的，咱们这个姑爷当官了啊，我们也来祝贺祝贺，不是吗？啊，哎，这是啊，嗨，我儿子，跟宝啊，快叫姐夫，姐夫好，哎，娘娘娘娘，啊，呃，我这次来呀，是想麻烦姑爷个事儿，啊。没事，你说姑妈怎么了？啊，是这样啊，我呀，想让你栽培栽培我们家根宝。<笑>哎呀，我们根宝啊，不善说话，可是他干起活来那是一流的。我跟你姑父啊，实在没能力把他在网上供啊，就想让你把他带到路段上当个学徒啥的，这也不冤枉他叫了我们二十年爸妈不是吗？姑妈，这学徒啊。也是技术工种，就跟宝行了。嘿，你看这话说的，姑爷行，带出来的徒弟一准行。行，没问题。你看看我说啥了？还是姑爷爽快吧？我这眼神啊就不会看走眼。姑爷，你实在是一表人才呀！啊，这样的。这样，跟宝今天就别回去了。呃，我在单位给他找一个宿舍，明天一早我就跟领导去说。
就关于他当学徒的事情。哎呀，哎，你看看啊，哎呀，赶快的，谢谢我。哎呀，谢谢，谢谢，别别别别别别别别客气，一家人一家人。哎呀，你走走走走，招弟，这这这也跟我倒杯水，你看，而且是我的，慢喝。每天都得我给他们打水喝，你说这像话吗？嗨，我打你呀！来，主任，好，谢谢，谢谢，谢谢。哎，当当心烫，我这刚打的。好。有事儿啊？嘿，主任，我我有事儿，想拜托你。说。我弟弟最近在找活干，所以我帮他来问问，他能不能来我们路段当个学徒工之类的。你弟弟，你弟弟不是去美国了吗？表弟，我表弟。哦，表弟啊，他今年多大了？上个月刚满十八岁。之前都干过什么？呃，他之前跟我姑父干过些农活，也打过些散工，什么木匠啊、瓦工之类的。不是本地户口啊。咱们单位有明文规定，招学徒工一定是本地户口，所以才想来找您帮帮忙啊！我表弟脑子特别活，学什么都特别快，只要您答应，我自己亲自带他，都不用麻烦别的师傅。陈儿啊，咱们单位马上要进行改选，这事儿你知道吗？哎，知道。是啊，你看我虽然是个主任，但背后有好多双眼睛盯着呢，如履薄冰啊！我要是给你开了口，万一让他们说点闲话，造成一定的负面影响，哎，这对你也是影响你进步啊！你知道不知道？是啊，哼，活怎么想到啊！你看，所以这件事儿，主任，您别说了。我懂，呃，理解就好，理解理解谢谢。那个主任啊，要不是您提醒，我差点犯错误了。哎，呃，那你看，你还有什么事儿？啊，那主任，那我我我我去忙了，您休息休息，有事找我啊。好好好，好吧，千万别客气啊。好，主任再见啊，再见啊，再见再见。苏同学，你怎么来了？打电话你不接，我有点担心，过来看看。啊，我挺好的，谢谢啊。呃，前几次没约成啊，我这次找朋友借了辆车，晚上带你出去兜兜风吧。我今天晚上得加班，那个没事我先回去了。哎哎，苏同学，你说这人生命当中总会有那么几个过客，天涯何处无芳草。吴广川，我跟你说了很多遍了，咱俩之间真的没有可能性。如果没有什么必要的话，咱就不要再见面了。先走了啊！你前男友叫陈坤对吧？你们俩还真是有意思。你让他抛弃了，他让他导师的女儿抛弃了。那、啊、现在回来找你来了。你怎么知道这些？我不光知道这些，我还知道。他是涉嫌论文抄袭被学校开除了，身无分文的从美国回来的。胡说！我是不胡说，你去问老贺去。刚才一个学校，知道的一清二楚。你说你被这样一个人抛弃了，你还在我面前清高个什么劲呢？啊！你好自为之吧，啊！
这些钱交房租、吃饭、坐公交车，他对我很重要。我已经不是过去的陈坤，这就是我现在的样子。陈坤，被学校开除没有什么了不起的，大不了从头再来。你不能这么的自甘堕落啊！我背叛了全世界去得到我想要的东西，然而我又亲手毁了他。我眼睁睁的看着他像泡沫一样在我面前消失的无影无踪。我现在一无所有，你让我拿什么从头再来？荣誉和成就对你来说就那么重要吗？很重要。可被我毁掉的不光这些，还有爸妈的希望，你的感情。小娜，就当我在你生活中从来没有出现过，好吗？不可能，陈坤，不可能。我还爱你，我对你的爱。一丝一毫的都没有减退，我明明就不想你，陈坤，我知道你还爱我，要不然你不会来找我。我在我遇到危险的时候冲出来救我的吗？小娜，我不配，我不能再拖累你了。就算全世界都是你的对立面，我也站到你那边。我爱的是你这个人，不管你是天之骄子还是九殿不生。我每天都在幻想着你能出现，能重新站在我面前。这天终于来了，我不会再让你离开我了。我好想你，知道吗？我每一天都在想你。不行，绝对不行，小女。什么呢，在这儿修车呢，我，啊，姐夫跟我说，那个先教我修自行车，之后再教我修挖掘机。哎，姐，嗯、啊，晚上吃啥呀？哼，你就想着吃，给你烧排骨。烧排骨。回来了，老公，你到底能不能当个值班长啊？啊？事儿没办成啊！哼，办成就麻烦喽。什么意思呀？笨。现在是敏感时期，全路段的人都看着我呢，那眼光就像小刀一样，嗖嗖嗖的。这时候我要把根毛弄到路段去，那万一人家在背后嚼我舌根，说我滥用职权怎么办？还好人老顾好心提醒我，要不然啊，那刀已经扎我背上了。顾主任跟你说的？可不。哎呀，那怎么办呀？人家更早都来了，总不能让他再回去吧？
就让他在这儿待着吧。再过半个月，咱们就要改选了。等我一提干，我就让他直接当正式工。提提干提干，那要提不上干怎么办啊？哼，我发誓，我陈野如果当不上值班长，我就跟我老婆李招娣离婚。你说什么？你怎么可以发这种事？哎，我说真的，那我就让你去找那个甲方舟，我不阻拦你的幸福。哦，行啊，这样就把我推给甲方舟了是吧？你怎么不把我推给李嘉诚啊你？我不认识李嘉诚啊，你这这。铁哥，我脚真的快不上了，铁哥。哎呦我的嘴！哎。陈坤，陈坤，我们一起去吃饭吧。不饿。都八点多了，怎么会不饿呢？走吧，一起去吧，好不好？别跟着我了。我知道你想说什么，我不勉强你。那咱们就做回普通朋友，红云总需要吧。陈坤，你就那么不想见到我？好吧，那我们先吃饭。走，我带你去吃好吃的。来份生鱼片，嗯，再来一份这个日式叉烧泡菜。够了。不够。哎，拿去你一份。那再来一份金枪鱼生鱼片和香烤豆生鱼。行了，真的够。咱们两个人吃不了太多。吃不完就打包嘛，反正也不能好好吃饭。呃，再来一个意大利肉酱面，两位同志，谢谢。嗯，好的。你这顿饭，请我一个月工资。怎么啦？朋友请你吃顿饭也不行啊？嗯。春春，真的不打算回家吗？现在这个样子回去，会被爸妈吓到的。既然只是打算找个落脚的地儿，为什么不找个像样点的工作呢？还没有找到太合适的。为什么呢？因为没有对口的单位，还是人品问题？都有吧。那既然只是权宜之计，不要太计较专业了。先这样吧，等以后再说。也是，慢慢来嘛，总是会有办法。我也可以帮你想想办法。我现在就是需要一份不用思考的工作，这样我可以一边干活，一边推演公式。
我可以把脑子用在自己想做的事情上。陈坤，屋里边太潮了，天气好的时候把被子拿去晒晒吧。好。太晚了，我送你回家吧。我一会儿自己打车回去，我想再多待一会儿。饭啊，他自己一个人能吃上小三斤的排骨，他再这么吃会把我吃垮的。好了好了好了，没那么夸张吧？真的，我忘了跟你说了，我我上次有没有提醒过你啊？陈野提干的事不要往外声张，你可倒好，转头就跟姑妈说了。你姑妈又不是外人，他倒是从来都没有把自己当外人。没你什么事儿啊？哎。暖暖，要不我去跟你姑妈说，让根宝呢先回去，等工作搞定了，再过来。你这不来回折腾吗？不用了啊，陈也说了，等他提上干之后，他就帮根宝转成正式工。哎呦，听你这个口气，关太太是当定了呀？行了，什么关太太呀？就是一个小值班长而已。我问你啊，嗯。咱们也提干这个事儿啊，有没有把握？别到时候又竹篮打水一场空了，跟那房子似的。不会的，这次绝对不会。陈野他们领导可器重陈野了，前两天还找他谈话呢。你就等着吧，等你的大女婿扬眉吐气。不就是个值班长吗？天上掉块砖下来砸死三个，连个配车都没有，哪有人家甲方周气派呀？不是你有完没完了？你怎么回事啊？动不动就提甲方舟，真是你们全家人都卖给他了，是不是？哎，我倒是想，我全家卖给他更好，一家人都指着他吃饭。停停停！我告诉你们啊，这两年我清清惯了，你们俩一吵，我脑袋瓜子都裂了。行行行，我躲我躲，你们继续继续。苹果了，微笑的苹果你不是了？那我吃。哎呦，李超，你不到甲方舟要啊？熊乱长跟你爸到底怎么说的呀？啊，就说照顾，能帮就帮。什么叫能帮就帮啊？到底有个准话没？人家是领导，总得矜持一下吧。不行，你自己去找一趟熊乱长，今晚就去。不用了吧？我爸都给人熊乱长打了电话了，你也说答应帮忙了。必须去，离开选没两天了，这事必须得砸瓷实了。那我去了，我说啥呀？我陪你去，我帮你说。走。哟，聊什么呢？下班了。哎，我是先去还是咱俩一块走啊？去哪？你忘了，咱们不是约了大梅一起吃夜排档吗？哦，他不去了。哎，葛大夫啊，你就让小子出去放放风吧。你放心，他那俩眼睛啊，只会看美食，不会看美女的。小桃肠胃炎犯了，肚子疼，不能跟你们去吃那些乱七八糟的东西。哎，我说你们也得少吃那些东西啊，回头又得挂急诊。你肠胃炎啊？我怎么不知道啊？你说是不是肠胃炎？啊，我窜西，窜一下午了。行，那你慢慢窜，我先走了。姐夫都说了，要想学会修，就得先学会拆。哎，姐，你就放心吧，我拆几回我就学得会了。而且啊，我觉得我都马上我就开窍了，姐。啊，你说来听听，你怎么个开窍啊？你看啊，姐，我这就记住每个零件的位置，之后再把它们拧不到一起，不就行了吗？姐，我都决定了
，我要先修两年挖掘机，之后我就找个飞机场修飞机去。又把你给能的，你先把这个自行车给我装起来再说吧。把上车装好了。这放哪儿了、啊？这干嘛、啊？阿、啊、姐，这个香水哪儿来的？啊，一个女的给你送的。一个女的？啊，送给我的。啊，对，说谁呀、啊